Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bwana sifiwe shalom Tumshukuru sana Mola muumba mbingu na ardhi kwa neema zake huruma zake busara zake kutuepushia balaa la Palestina hapa mtaa wa pili Sasa ili uelewe tuangalie sehemu nane ambazo lilikuwa linazingatia kusimamishwa kwa kituo cha taifa hilo na moja ya hizo sehemu ni hapa mtaa wa pili jirani na makao makuu ya SNS Sasa tupitie kwa ufupi sehemu zingine ambazo pia zilikuwa zinatazamiwa kuwa ni kituo ya taifa la Israeli then tuje tuangalie taarifa za mtaa wa pili Kuna Ararat City ambayo Ararat City iko eneo la Marekani na ilikuwa mwaka 1820 Ararat City Sehemu nyingine ni kuna kitu kinaitwa the fugu plan ambayo ilikuwa ni eneo la Japan. Sehemu nyingine ni Madagascar na Wajerumani ndio walitaka waanzishe hapo na wangekuwa na transfer kila mwaka wa Yahudi milioni moja. Kwa muda wa miaka minne wangekuwa wamekamilisha. Kwa hiyo Madagascar ilikuwa na mpango wa kuwa jela ya wazi kwa ajili ya Wayahudi. Alafu kuna Italian East Africa. Wakati wa uzungu wa Ulaya walikuwa wanaimiliki Afrika na kuigawagawa baina yao baada ya Berlin Conference moja ya maeneo ambayo na shikiliwa na Waitalia Somalia, Eritrea, Ethiopia na maeneo mengine yanayozunguka pale ni moja ya maeneo ambayo alikuwa anaangaliwa kwa ajili ya kuanzisha taifa la Israeli sehemu nyingine ni Australia Port Davey sasa tuingie sasa kwa majirani zetu sehemu ilikuwa inajulikana kama British Uganda Theodore Hatzel, baba wa taifa la Kizionist na imani wana fuse mnamjua tayari na wana fuse mnajua tofauti ya Zionist, Wayahudi na Waisraeli au Banu Israel. Leo tutaingia kidogo kwenye historia ya baba wa taifa la Zionist. Huwa nasema fuse ni kama series, ni kama tamthilia kitu ambacho kinaendelea. Tulimuongelea alivyofanya harakati na kutengeneza na kitabu chake na kuanzishaji taifa la Kizionist la Israeli ila hatukuongelea historia yake. Leo tunaingilia kidogo kwenye historia yake ili tujue ni kitu gani ambacho kilimsukuma mpaka yeye kufikia pale. Hatzel alizaliwa kwenye familia ya bora, yani familia ya kishua, mwaka 1860. Ilikuwa ni familia bora, walikuwa ni matajiri, Wayahudi wanafahamika ni wafanyabiashara mabingwa na wabobezi. Na tuliongelea jinsi Wayahudi walivyokuwa wananyanyaswa na wazungu kulikuwa kuna mpaka vyama vya siasa venye kuwabagua na kuwapinga katika bara la Ulaya. Ni ngumu kuamini jinsi hao hao wazungu wa Ulaya wanavyowasupport na kuunga mkono Israeli sasa hivi. Ndo hao hao walikuwa wanawanyanyasa, wanawaua na kuwakandamiza katika karne chache zilizopita. Haya ni maneno yake mwenyewe Hadzil. Anasema hivi, tumefanya jitihada za dhati kujaribu kuungana na jamii za kitaifa ambazo tunaishi tukilenga tu kuhifadhi imani za baba zetu haikuruhusiwa kwetu na hatuto achwa kwa amani kwa hiyo akafikia tamati ya maamuzi of course kuna matukio yalitokea lakini sitaki kuikuza haya makala akafikia maamuzi njia pekee ya wayahudi ni kuondoka ulaya swali ni kwamba wakiondoka wanaenda wapi na jinsi ya kukusanya jamii zote za Wayahudi. Wengi wanadhani Wayahudi wote ni sawa ni kitu kimoja. Ukiacha ile makabila 12 ambao ni watoto wa Jakobo au Yakubu alayhi salam. Kuna jumuiya tofauti tofauti za Kiyahudi. Kuna kina assimilationist, kuna revolutionist, kuna socialist, kuna rabbis. Bado kuna Wayahudi wa Afrika, bado kuna Wayahudi wa Asia. Ikumbuke Hatzel ndio baba wa taifa wa Zionist ila kuna wengine mtawataja majina ili wanafuse muanze kuyajua siku tukiwaongelea muwajue hawa waliokuwa na mtazamo au taswira ya kuundwa taifa la Kiyahudi ila Hatzel kwa nini anaitwa baba wa taifa ni kwa sababu yeye ndio aliyofanya maono kuwa halisia in practice kwa vitendo so manyanyaso na ukatili ulikuwa ni mkali sana kwa Wayahudi waliokuwa naishi Ulaya hasa kufupisha hii historia Waingereza 
wakamwambia kama vipi tukupeni eneo letu East Africa linaitwa Uganda. Yaani jamaa walikuwa nagawa tu maeneo kama ya kwao kama karanga hivi. Yaani isingi kuwa nusra na uokozi wa kutoka muumba mbingu na ardhi. Tulikuwa tushagaiwa hivyo hivyo. As simple as that. Kama walivyoamua kugawa maeneo mengine. Tumshukuru sana Mungu na fuse. Kwenye mkutano wa sita wa Wazionist mwaka 1903 Hatzel akapendekeza. Lakini pendekezo hili lilileta mpasuko mkubwa. Wengi walisisitiza wanataka Palestina. Ndio ikaumndwe taifa la Kizionist. Ila yeye na baadhi wakasisitiza hii ni sehemu ya muda tu ni kituo ili kukimbia manyanyaso ya wazungu. Hatzel anasema akiwaambia Wayahudi wenze Uganda haina uhusiano wowote wa kihistoria, wa kidini wala wa kithamani za Kizionist ila natarajia bunge litapokea ofa hii kwa shukrani long story short kufupisha story bunge likaamua kutuma timu iende kakague Uganda alienda akarudi na ripoti kwamba hapafai hapana faida yoyote na watu wa Uganda hawataki na pia sikiliza kwamba kuna simba wengi sana kwa hiyo ni hatari kwa wao Joseph Chamberlain alikuwa ndo msimamizi wa makoloni ya Uingereza ya Asia pamoja na Afrika alisema hivi iwapo Hatzel angehamishia juhudi zake Afrika Mashariki kusingi kuwa kuna ugumu wowote upata ardhi kwa ajili ya wahamiaji wa Kiyahudi kuna ripoti inasemekana kwamba Nachum Wilbush ambaye ndo alikuwa msimamizi wa ile timu ya Kiyahudi iliyotumwa kwenda kukagua Uganda alikuwa na ajenda yake binafsi hakuitaka Uganda yani kwa ufupi Mungu alimtumia kutuokoa kwa hiyo ile ripoti ya Nachum ilikuwa ina ajenda binafsi ya kuikataa Uganda kwa sababu Joseph Chamberlain na wote tunajua Uganda ni nchi ambayo ina baraka ni nchi ambayo ina rutuba naweza kufanya biashara ya kilimo na vitu vingine ila yeye akasema haifai na Mungu akamtumia kutuokoa sisi. Yaliokuwa yanawakuta Afrika Kusini. Yaani apartheid au la ubaguzi wa kirangi. Kumbuka makampuni makubwa yote ya dhahabu na uchimbaji ni ya Kiyahudi. Na Wayahudi ni wengi sana South Africa. Je, mwanafuse unadhani ni maoni yako? Je, wangefanikiwa kuja kutengeneza koloni lao East Africa, Uganda? Unadhani yangitukuta iliyokuwa inawakuta wao? Unadhani wangesambaa na kuja Tanzania, Uganda, Rwanda na maeneo mengine? Nini maoni yako mwanafuse? Sasa tusikilize aliyekuwa rais wa Uganda anaongea nini kuhusu wa Israeli? Uganda. But I must make it absolutely true ameongea broken english ila kwa nilivomuelewa mimi anasema inabidi niweke wazi au inabidi niliongelee ile swala kwa uwazi na ukweli the reason why i test them from uganda kwa nini niliwafukuza kutoka uganda it was because of the economy ilikuwa ni kwa sababu ya uchumi of uganda uchumi wa uganda uganda was going to be bankrupt uchumi wa Uganda ungifilisika na nishaongea before Mungu amewabariki Wayahudi ni wafanyabiashara bora kabisa wanajua biashara na biashara zote kubwa duniani wamezimiliki wao media zote unazojua makampuni yote makubwa ukiangalia nenda kachimbe wasanii wengi wakubwa wanaoran na wenye kuanzisha makampuni asilimia tisini ni Wayahudi na ndo maana Kanye West alivyoongea maneno ambayo yalichukuliwa kama ni antisemitic makampuni yote makubwa yalimtenga na kum, na kum blacklist ni kwa sababu yanamilikiwa na Wayahudi. Wanajua jinsi ya kufanya mambo. Wana nchi ngapi za Afrika zilikuwa hazina madeni lakini wakatengeneza mazingira na hii naongelea wazungu kwa in general wakatengeneza mazingira ya tuwe na madeni ili watumiliki na ili watu waweze kutucontrol. Kwa hiyo nadhani Idi Amin aliona mbali kwenye hili. That is the reason why I chased away the Israelis anasema hiyo ndo sababu niliwafukuza wa Israeli kwa sababu walikuwa wanapelekea uchumi wa Uganda 
collapse. You said you were... Sasa, as usual mwana fuse, mnajua DJ Smani kija na kuja na fax na kupa na ushuda. Hii interview ipo, ukingia kwenye mitandao utaikuto kita kuisikiza kwa, kwa urefu wake, alimongelea pia Goldemir ambayo pia alikuwa ni waziri mkuu mwanamke wa Israeli unaweza kwenda kuisikiliza ila kwenye WhatsApp group niliwauliza wana Fuse maswali na ningependa niulize swali hilo hilo hapa na nukuu naomba niulize swali kwa wana Fuse haya mambo ya vita kwa sisi wa Tanzania na nchi za jirani kama Kenya na Uganda hatujai kuwa kwenye vita kwa miaka mingi sana na tumekuwa kwenye amani of course najua kuna machafuko hapa na pale lakini kiongelea vita nasema full scale war vita ambavyo kama vinavyoendelea Israel na Palestina vita kama vinavyoendelea Ukraine vita kama vinavyoendelea Sudan vita kama vinavyoendelea Congo vita ambavyo vinaathiri maisha ya kila siku Mnadhani ubaguzi wa rangi wa apartheid uliwakuta ndugu zetu South Africa, Afrika Kusini na vita vinavyokuta wenzetu Palestina, Israeli na sehemu zingine. Ingetukuta sisi. Swali la kwanza, tungeweza kukabiliana nayo? Swali la pili, tungeweza kujikomboa. Na swali la tatu, je unadhani kuna mataifa ya mengine yangekuja kutusaidia au tungiumia kivyetu vyetu? Nini maoni yako mwana Fuse? Na wana Fuse na shauri sana mfollow WhatsApp channel ya Fuse pamoja na SMS. WhatsApp channel ni nzuri sana. Yaani utakuwa unapata updates zote kwa wepesi na urahisi zaidi. Link ya SMS WhatsApp channel ipo kwenye chini ya video hii. Link ya Fuse WhatsApp channel iko chini ya video hii. Nenda ka follow ili upate wepesi wa kupata updates. Vile vile support yenu ndio inatuwezesha. Support yenu ndio inatuwezesha kuweka umeme, inatuwezesha ya kutumia bando inatuwezesha kununua vifaa inatuwezesha vitu vingi pamoja na safari na vitu vingine kwa hiyo kama vile SNS kama vile fuse kama vile DJ Sma huwa hatuchoki kila mara na kila video tunaendelea kutoa na nyinyi msichoke kutuonesha support yenu fuse tutane kwenye comment section It's your take DJ Smart 255 hapa hapa SNS unaweza kan follow on my Instagram DJ Smart 255 YouTube channel DJ SMA 255 Threads DJ Smart 255 Snapchat DJ Smart 255 D -D 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 DJ Smart Easy Tutana kwenye comment section